सो so स्टूडेंट हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो सबसे पहले क्लास सिक्स में पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हम लोगों ने वन वेरिएबल में ये पढ़ा था कि एक कॉन्स्टेंट होता है एक वेरिएबल होता है तो हम लोग जो एक्स का टर्म मानते हैं वो होता है वेरिएबल और हम लोग कोई भी टर्म जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो सब कुछ भी है वो सब होता है कांस्टेंट टर्म तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा था देखा था कि वहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है चाहे वो वेरिएबल एक्स हो चाहे वो वेरिएबल वाई हो चाहे वो वेरिएबल जेड हो तो अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो देखिए बेसिकली जो हम लोगों ने वन वेरिएबल में पढ़ा था वहाँ पे वेरिएबल ए ही होता था और उसका फॉर्मेट था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो तो अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पे दो वेरिएबल है एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे मैंने ये लिख रखा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर ध्यान रखिएगा ए बी सी जो होगा एक रियल नंबर होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो तो यहाँ तो आप लोगों को अब तक लॉजिक समझ में आ ही गया होगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों क्यों होगा क्योंकि ए अगर ज़ीरो हो जाएगा और बी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो ए है वो एक्स से मल्टीप्लाइड है और हमारा बी जो है वो वाई से मल्टीप्लाइड है तो हमारा एक्स का टर्म और वाई का टर्म ज़ीरो हो जाएगा और अगर एक्स का टर्म और वाई का टर्म अगर हम लोगों का ज़ीरो हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने के लिए लिखना है आ, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एग्जाम्पल है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू तो आप देख सकते हैं वहाँ ए के जगह पे थ्री है बी के जगह पे माइनस फोर है और सी के जगह पे टू है तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन किस में एक्स और वाई में ठीक है तो स्टूडेंट उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑब्वियसली तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे भी निकालते हैं तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू एल्फा और वाई इक्वल टू बीटा ठीक है और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन है वो ऑब्वियसली ए एक्स प्लस बी प्लस सी है तो जब हम लोग एक्स को एल्फा मानेंगे और वाई को बीटा मानेंगे तो हम उसका वैल्यू जो है वो x और y की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें नीचे इक्वेशन मिलेगा a एल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो वही जो हम लोग उसमें डालेंगे और हमें हमारा सॉल्यूशन अगर ज़ीरो मिल जाता है तो वही जो होता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या फिर जो भी हमारे आर एच एस साइड में होगा उसको हमें एल एच एस साइड से इक्वेट करना है तो आप लोग नीचे में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं मैंने लिया है x इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू टू फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन हमें ये शो करना है तो मैं वो आगे लिखना भूल गई थी स्टूडेंट इसलिए मैंने पीछे लिख दिया कि शो दैट फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन जहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू थ्री दिया गया है और y का वैल्यू टू दिया गया तो जब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x के जगह पे थ्री और y के जगह पे टू तो हमें मिलेगा फाइव एल एच साइड में देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखेंगे हम लोग क्योंकि आर एच साइड में हमारे पास नाइन ऑलरेडी सॉल्व है तो हमें एल एच साइड ही सॉल्व करना है तो फाइव इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू तो हमने जो यहाँ पे थ्री डाला है वो एक्स के जगह पे डाला है थ्री और टू जो डाला है वो वाई के जगह पे डाला तो फाइनली हमें मिला है फिफ्टीन माइनस सिक्स इक्वल टू नाइन और नाइन इज इक्वल टू नाइन आप देख सकते हैं हमारा एल एच एस और हमारा आर एच एस दोनों ही बराबर हो चुका है इसीलिए थ्री और टू जो है वो जो है सॉल्यूशन है हमारे लीनियर इक्वेशन फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन का ठीक है तो आप समझ गए होंगे क्या कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है हमें कोई भी वैल्यू दी रहे एक्स एक्स की और वाई की तो हमें उसके जगह पे पुट कर देना है और देखना है कि हमें एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहा है कि नहीं और अगर वो दोनों बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा यही सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का और अगर हमारा वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो वो हमारा सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स 
तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट साइमल्टेनियस का मतलब होता है लगातार तो लीनियर इक्वेशन जो लगातार एक साथ चले मतलब एक इक्वेशन है और दो इक्वेशन लगातार दो दो इक्वेशन है ठीक है तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या है टू लीनियर इक्वेशन इन टू अनोन्स एक्स एंड वाई आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई तो हमारे पास अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन है दो अनोन में एक्स और वाई में तो उनको हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तभी कहेंगे जब उनका जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो दोनों के लिए सेम होगा कह दीजिए जैसे कि एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू टेन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू टू तो ये जो है ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन तभी होगा जब हमारा x का वैल्यू दोनों में दोनों के लिए ही सेम हो और हमारा y का वैल्यू दोनों के लिए ही सेम हो तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं तो स्टूडेंट हम लोग आगे इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे अभी मैं आपको नॉर्मली सॉल्व करके दिखा रही हूँ ये जो तरीका है ये एलिमिनेशन मेथड है तो इसमें क्या होता है ये जस्ट एक टर्म हमारा ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे टू एक्स का वैल्यू जो है ये हमें ट्वेल्व मिलेगा और एक्स का वैल्यू जो है वो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू ये हमें सिक्स मिलेगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे हम हमें जो एक्स का वैल्यू सिक्स मिला है ये हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इक्वेशन वन में पुट कर दिया तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन वन तो जब हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू तो सिक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन हो जाएगा हमारा और y का वैल्यू हो जाएगा टेन माइनस सिक्स तो y बराबर हमारा हो जाएगा फोर तो स्टूडेंट्स हमें जो एक पेयर ऑफ वैल्यू मिली है x कॉमा वाई वो हमें मिला है सिक्स कॉमा फोर ठीक है तो अब हम लोग चलिए ऊपर चल के देखते हैं जो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू टेन और x माइनस वाई इक्वल टू टू इसमें ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है कि नहीं तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू टेन है अगर हम लोग इसमें x की जगह पे सिक्स और y की जगह पे फोर सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए हमें मिलता है एक्स मतलब सिक्स प्लस वाई ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये हमारा राइट right हैंड साइड हो जाएगा सॉरी सिक्स प्लस फोर इक्वल टू ये हमारा टेन है तो ये कितना हो जाएगा टेन इक्वल टू टेन तो स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस साइड जो है वो आर एच एस साइड के बराबर हो गया इक्वेशन वन में तो चलिए इक्वेशन टू में देखते हैं कि हमारा ये सेम होता है कि नहीं तो एक्स माइनस वाई में देखते हैं एक्स की वैल्यू सिक्स पुट करके और वाई की वैल्यू फोर पुट करके तो जब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हमारा सिक्स और ये हमारा हो जाएगा फोर और ये हमारा राइट right हैंड साइड में क्या है यहाँ है टू तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है तो इसका मतलब सिक्स और फोर जो है ये दोनों इक्वेशन के लिए है इसके लिए भी सिक्स है और ये फोर ये जो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आया है सिक्स और फोर के लिए ये दोनों के लिए आया है इसीलिए हमारा ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहलाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन तो स्टूडेंट हम लोगों ने पहले पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन वो होता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज जो होती है दोनों इक्वेशन के लिए सेम होती है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन तो हम लोगों ने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एक्स का वैल्यू आया था सिक्स और फोर आया था तो उसी को रेफरेंस लेके मैं इस 
टॉपिक को पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स तो देखिए क्या बोलता है ये अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई तो हमारा उस वक्त हमने जब उसको सॉल्व किया था तो हमारा पेयर ऑफ वैल्यूज निकला था एक्स और वाई का वो आया था सिक्स और फोर सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशन ईच इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू टेन हमारा पहला इक्वेशन और x माइनस वाई इक्वल टू टू हमारा दूसरा इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशन इन द गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम तो स्टूडेंट्स हमारा जो x और y का वैल्यू मिला सिक्स और फोर यही हमारे इन दोनों इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन होगा तो यही एक्चुअली में सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट अब आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है लीनियर इक्वेशन का तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन विच टू अनोन्स इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ दो लीनियर इक्वेशन है जैसे ये हमारा सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है इन टू अनोन्स ये दो अनोन्स में है एक्स एंड वाई इज सेट टू बी कंसिस्टेंट उसको कंसिस्टेंट तभी कहा जाएगा जब इसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो इन दोनों इक्वेशन का एटलीस्ट एक सोल्यूशन है हो एक्स और वाई का जैसे हम लोग प्रीवी प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने इसका रिजल्ट निकाला था सिक्स और फोर तो इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो है ना एक्स का और वाई का सो एक एटलीस्ट एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिला है हमें सिक्स और फोर तो इसीलिए ये जो है हमारा कंसिस्टेंट है ठीक है कंसिस्टेंट सिस्टम और अब जो हमारा है सेकेंड वो है इनकन्सिस्टेंट सिस्टम तो इनकन्सिस्टम इनकन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अनोन्स इज सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट उनको इनकन्सिस्टेंट तब कहा जाएगा इफ इट हैज नो सोल्यूशन एट ऑल अगर उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए ये एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू थ्री और टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन ये जो हमारा इक्वेशन है इसको जब मैं आप लोगों को फर्दर पढ़ाऊंगी कोई भी मेथड आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कोई भी ये नहीं मिलेगा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सो थैंक यू